To były dwa dni sportowych zmagań na światowym poziomie. Do Limanowej przyjechali najszybsi kierowcy, by pokonać górskie trasy. Ani zawodników, ani kibiców nie odstraszyła deszczowa pogoda. Zmagania przez dwa dni obserwował marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Jestem pod ogromnym wrażeniem. W tak trudnych warunkach to jest wszystko tak dobrze zorganizowane, że wszyscy podkreślają to, że tu jest świetna organizacja. No to naprawdę... Dyrektor tego wyścigu, czapki z głów i, i, i gratulacje. 13. edycję wyścigu górskiego poprzedziły miesiące przygotowań, mówił dyrektor wyścigu Bogdan Pałka. Czas płynie bardzo szybko. Pamiętam ten moment, kiedy dziękowałem marszałkowi za wsparcie finansowe, z czego się bardzo cieszę i powiem szczerze, że bez tego byśmy tego na pewno nie zrobili. Potężna impreza Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski. To jest już marka małopolski, wyścig górski Limanowa przejęć pod ostro. Jak mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita, tak takie wydarzenia budują markę województwa. Na pięciokilometrowym odcinku pojawiają się najlepsi kierowcy i kibice, którzy przyjeżdżają, by oglądać zmagania. Myślę, że warto trzymać kciuki, ale także warto każdego roku przyjeżdżać tutaj w okolice Limanowej, dopingować naszych wspaniałych organizatorów i kierowców i także podziwiać te pojazdy, bo począwszy od bolidów, a skończywszy nawet na mini Cooperach i maluchach, które zupełnie nie wyglądają jak Fiaty 126P, które znamy na co dzień. Rosta Limanowski, Mieczysław Uryga podkreślał, że wyścigi są uwielbiane przez mieszkańców i turystów. Zarówno treningi, jak i właściwa część rywalizacji dostarcza wielu wrażeń. Jak dzisiaj oglądaliśmy, że już jest rywa, rywalizacja z wielką taką adrenaliną i też z wielkim takim zaangażowaniem kierowcy jeżdżą, tak aby jak najlepiej się pokazać, zaprezentować. Najlepszym z zawodników w klasyfikacji generalnej został reprezentant Włoch, Christian Merli, który podkreślał, Myślał, że tegoroczna edycja nie należała do najłatwiejszych. The condition is very, very dangerous. The Peter Trenka is very fast, but very happy. I happy, but the Limanova for me is the is the what you say, nice race. The people and the organization. Na podium nie zabrakło Polaków. Nasi reprezentanci zajmowali miejsca w kilku kategoriach. Pojechałem szybko, ale miałem też sporo szczęścia, dobrałem dobrze opony. Później spadło, mocniej, mocniej popadało i jakby samochody, z którymi się ścigałem, czyli z walkiem jeszcze, kluzą w, w dachach. No, mieli sporo trudniej, no, bo, bo tam mocno padało, więc no, no, nie mieli po prostu szans na, na jakąkolwiek walkę. No i dzięki temu wygrałem Mistrzostwa Polski, jestem trzeci w klasyfikacji generalnej już Europy. Jestem zadowolony, jestem w tej chwili liderem, w tej grupie wygrywam. Zostały nam jeszcze trzy wyścigi do ukończenia, także no jeszcze jest, jest dużo pracy, natomiast jestem bardzo zadowolony. Jest to duże wyzwanie i, i można powiedzieć, jak się spełni i wygram, to będzie moje najskrytsze marzenie. Zaproszeni goście mieli okazję sprawdzić, jak wygląda trasa. Konrad Biela który w tym roku nie brał udziału w wyścigu, sprawdził się w roli kierowcy, a marszałek województwa małopolskiego w roli pasażera. Pan marszałek był bardzo szczęśliwy ale do, na górze. Od startu do mety nie, nic nie powiedział, także był skupiony na drodze, co się będzie działo z samochodem, no i jakie prędkości są, jak to wygląda wszystko. Trasa generalnie, jako dla tych, którzy ze mną jeżdżą, bardzo się podoba. Generalnie chyba tak samo jak zawodnikom. Widzą, że to jest bardzo szybko, bo też nie e, szczerze nie jechaliśmy rekreacyjnie, tylko tak troszeczkę bardziej po sportowemu. E, szybka trasa jest, widać to wspaniałe zabezpieczenie, które jest dla zawodników, e, dla kibiców. Jest przygotowane wszystko perfekcyjnie. Jak dodał marszałek Witold Kozłowski, dwudniowe święto sportu w Limanowej przechodzi do historii, ale czas przygotowywać kolejne edycje. Przy takich wydarzeniach jakby też człowiek ma takie poczucie do bardzo dobrej współpracy zarówno z władzami powiatu limanowskiego, jak i z władzami Limanowej. Udział wszystkich służb ratowniczych, no wszystkich, którzy są zaangażowani w organizację. To jest niesamowite, będziemy wspierać tego rodzaju imprezy, bo pod tym ogólnym hasłem Małopolska Areną Mistrzostw e, chcemy poprzez duże wydarzenia sportowe, maksymalnie przed Igrzyskami Europejskimi również e, promować e, Małopolskę zarówno w kraju, ale też jak widać poza jego granicami. 
Dodajmy, że szczegółowe informacje i komplet rezultatów szóstej rundy FIA, EHC i dziesiątej rundy GSMP znaleźć można na stronach wyścigu górskiego, w serwisie wyniki online i górskich samochodowych Mistrzostw Polski oraz na profilach w mediach społecznościowych Hill Klimp Limanowa Official.